சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவா வந்து சமயக்காரன் சமயம் அறிந்து செய்பவர்கள் சமையல்காரர்கள் வணக்கம் நந்தம் சப்தினா வெல்கம் பேக் டு சப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே இருக்குன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் கோயம்புத்தூரில் எங்கே வந்துருக்குன்னா ஃபஸ்ட் டைமும் வட வழின்னு சொல்லி ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே எதுக்காக வந்திருக்குன்னா இங்கே ஒரு அருமையான சாம்பார் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் எப்படி ரெடி பண்ணுறது சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஆனால் வந்து எல்லாருமே இந்த தோரம் பருப்பு மல்லி இதெல்லாம் போட்டு தான் பண்ண போகிறா கடலை பருப்பு எல்லாமே பண்ண போகிறா அவளுடைய அனுபவங்கள் அவளுக்கு உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது கைப்பக்குவம்னு என்ன தான் நாம் சமையல் பண்ணி எல்லாரும் புளி உப்பு வரமிளகா போட்டு தான் சமைக்கிறா இருந்தாலும் அவளுக்கு கைப்பக்குவம் இது ஆண்டவன் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா பிராமின் ஸ்டைலில் பண்ணுற இந்த சாம்பார் அதாவது திருச்சியில் ஐயங்கார் ஸ்டைலில் ஒரு விதமான சாம்பார் இருக்கும் இப்போ நாம் தமிழ் ஆளுகளுக்கெல்லாம் வந்து பண்ணுற சாம்பார் வந்து அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து எல்லாருமே பொதுவாக லைக் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு சாப்பிட்டா இந்த சாம்பார் இந்த மாதிரி சாம்பார் நான் சாப்பிட்டது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் என்ன முக்கியத்துவம் இருக்குது என்ன மாதிரி மசாலாஸ் யூஸ் பண்ணுற கேட்குறேன் எல்லாருமே சாதாரணமாக சாம்பார் பண்ணுறப்போ மசாலா வறுக்கிறப்போ தேங்காய் துருவி தேங்காயை போட்டு அதில் வதக்கிட்டு அதை அரைப்போம் இப்போ நாங்கள் பண்ணுற சாம்பார் வந்து தேங்காயை யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது மசாலா இந்த சாம்பார் எப்படின்னு கேட்டேன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணினா இது இப்போ சம்மர் டைம் இப்போ பண்ணினா இது நாளை வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் வச்சுருந்தாலும் இந்த சாம்பார் கிடாது இந்த சாம்பார் வந்து லன்ச் சாம்பாரா இல்லை டிஃபன் சாம்பாரா டிஃபன் சாம்பாருக்கும் லன்ச் சாம்பாருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது வந்து எப்படின்னு கேட்டால் நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய சாம்பார் வந்து இது சாப்பாட்டுக்கு சாம்பார் லஞ்சுக்கு ஊற்றிக்கிற சாம்பார் டிஃபன் சாம்பாருக்கும் சாப்பாடு சாம்பாருக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதாவது டிஃபன் சாம்பாருக்கு எப்படி கேட்டால்னா இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்து இருக்கும் அந்த சாம்பார் டிஃபன் சாம்பார் மெத்தடு வேறு மசாலா வாசனைகள் அதிகமாக இருக்காது இருக்காது இந்த சாப்பாட்டு சாம்பாரில் வந்து என்னங்க கேட்டால் அதுக்குண்டான உப்பு புளி காரம் அதுக்குண்டான கா எல்லாமே இருந்தால் தான் இந்த சாப்பாட்டுக்கு சாதத்துக்கு பசி சாப்பிட்றதுக்கு இது நல்லா இருக்கும் லஞ்சுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு சாம்பார் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துருக்கு இந்த சாம்பார் பண்ணும்போது முக்கியமாக கவனிக்க விஷயம் என்னங்கன்னா இந்த வெங்காயம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு மருத்துவ குணம் என்ன இந்த மசாலா அரைக்கிறப்போ இந்த வெங்காயம் மணம் அதோட சேர்ந்து அரைகிறப்போ அந்த வெங்காயம் மணம் வந்து நல்ல சாம்பார் தூக்கி கொடுக்கும் இந்த வெங்காயத்துக்கு ஒரு தனிய மருத்துவ குணங்கள் உண்டு சிறிய வெங்காயத்துக்கு அந்த சிறிய வெங்காயம் போட்டால் உடம்புக்கு குளிர்ச்சி மலச்சிக்கல் எல்லாம் அடிக்கடி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சாப்பிட்டா நமக்கு இந்த மூலம் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்து அப்புறம் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்பைசஸ் அந்த கடலை பருப்பு எதுக்காக இதில் போடுறாங்க கடலை பருப்பு போட்டால் அந்த சாம்பார் வந்து ஒரு விதமான திக்னஸ் கிடைக்கும் அதாவது கெட்டியாகவும் இருக்கும் இதில் வந்து பவுடர் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி மஞ்சள் தூள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சாம்பாருக்கு வந்து இந்த மசாலா வந்து நாமளாக பருத்து நாமளாக ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது தான் இதுக்கு வந்து மல்லித்தூளோ மிளகாய்த்தூளோ எதுவுமே போடுறது கிடையாது நான் போட்டிருக்கிற இந்த இது வந்து காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மஞ்சள் தூள் வந்து எதுக்காக சமையலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த மசாலா அரைக்கிறப்ப மஞ்சள் தூள் போட்டால் அந்த கலர் நல்லா கரெக்டாக கிடைக்கும் அதில் அதுக்கு வேண்டி அதில் கொஞ்சம் போடுறோம் காயெல்லாம் வேக வைக்கிறப்போ எதுக்கு மஞ்சள் தூள் போடுறோம்னா இந்த காயில் ஏதாவது கிருமிகள் அதாவது நம்ம வேகிறப்ப வெந்நீரில் போட்டாலே அது போயிடும் இருந்தாலும் அந்த சுத்தமாக அந்த கிருமிகளை பூரா எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் நாம் போடுறோம் இந்த ரெசிபி நம்மளுக்கு சொல்லி தரப்படுறாங்க திரு சேகர் பாரம்பரிக்கான்னு சொல்லி ஒரு கேட்ரிங் வந்து ஆரம்பித்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமாக வந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்கார் அதாவது அவர் அப்பா கிட்டே அவர் கற்றுக்கிட்டார் இந்த கேட்ரிங் வந்து எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து ஆரம்பித்து எங்கள் தாத்தா அடுத்தது எங்கள் அப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி சிக்ஸில் இந்த கேட்ரிங் தனியாக பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தது ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து இப்போ ஒரு முப்பத்தெட்டு வருஷத்துமா நான் கேட்ரிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இதை நல்லா விரும்பி பத்து பேருக்கு சாப்பாடு போடுற தொழிலுங்கிறதுனால விரும்பி செஞ்சிட்ருக்கோம் இதை எனக்கு அடுத்தபடியாக என்னுடைய சன்னும் வந்து அஞ்சு வருஷமாக எனக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணிகிட்ருக்காப்புல இப்போ மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நல்ல விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த சமையல் துறை வர்றதுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஆர்வம் வந்தது இந்த தொழிலில் வந்து அப்பா வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு நாமளும் இந்த தொழிலவே பண்ணணும் அப்பாவுடைய கஷ்டம் என்னங்க
இப்போ நான் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு எப்படி சிஓஓ ஆனேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கள் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் எங்கள் தாத்தா பண்ணிகிட்டு இருந்தார் எங்கள் அப்பா பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் வந்து இது ஒரு செவன் இயர்ஸாக டேக் ஓவர் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் படித்தது வந்து எம்பி அவங்களோட ஆசை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸாக போயிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் உங்களையெல்லாம் படிக்க வச்சதே நீங்கள் வேறு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணுங்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட ஆசை இருந்தது பட் அவங்க ஆசையை நம்ம வந்து ஏன் விட்டு கொடுக்கணுமே சொல்லிவிட்டு நம்ம படித்த படிப்புக்கு நான் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணி அவங்களே சந்தோஷமாக வச்சுட்டு இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ரைட் டெசிஷன் கிடைக்கும்போது நான் என்ன டிசைட் பண்ணேன்னா ஓகே நம்ம இப்போ வீட்டில் ஓப்பனர் பாய் சொல்லி இந்த பிஸ்னஸை இவங்களோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அவங்க என்னென்ன குசைன்ஸ் என்னென்ன ரெசிபீஸ் எல்லாம் கற்று வச்சுருக்காரோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை இன்னொரு ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த தொழில் வந்து அப்படியே அழிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறக்காக நான் இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி ஓப்பன் அப் ஆகி என் ஃபாதர்கிட்ட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ கரண்ட்லி நான் இந்த ஃபீல்டை வந்து செவன் இயர்ஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வாங்க எல்லோரும் எங்கள் ஆற்றுக்கு போகலாம் எங்கள் கிச்சனில் போய் நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறது சொல்லித்தரேன் சரி ஓகே வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சௌக்கியமாக இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போது இந்த பிராமின் வீட்டு ஸ்டைலில் பண்ணுற அரைச்சி விட்ட சாம்பார் இது எப்படி ரெடி பண்ணு சொல்லித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சொல்லி சொல்கிறீங்களா இது பதினஞ்சு பேருக்கு உண்டான சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் தனியா ஐம்பது கிராம் காஞ்ச மிளகாய் இருபத்தஞ்சி கிராம் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சிறிதளவு ஒரு பத்து கிராம் இதை வறுத்து எடுத்துகிட்டு நம்ம இதுக்கு சாம்பாருக்கு தேவையானது தோரம் பருப்பு நானூறு கிராம் வேக வச்சு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முருங்கைக்காய் அரை கிலோ இது சின்ன வெங்காயம் கால் கிலோ தக்காளி இரநூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் புளி ஊற வச்சு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கணும் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வெள்ளம் சிறிதளவு கருவேப்பிலத்தலை தேவையான அளவு மல்லித்தலை ச தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஐம்பது எம்எல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறோம் ஊற்றுறோம் சரி வெந்தயம் கொடுங்க அதாவது இந்த வெந்தயம் வந்து உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியும் ச சுகர் இருந்ததுன்னா அதை கட்டுப்படுத்தும் இந்த வெந்தயத்தினால இது ரெண்டாவது வெந்தயத்துக்கு ஒரு மனம் உண்டு எப்பொழுதுமே அந்த வெந்தயம் போட்டு சாம்பார் வச்சா அதனுடைய டேஸ்ட்டே தனியாக இருக்கும் அதனால இந்த வெந்தயத்தை போடுறேன் அடுத்தது அடுத்ததாக பெருங்காயம் பெருங்காயம் இந்தாங்க கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் பெருங்காயம் வந்து ஒரிஜினலாக வந்துகிட்டு இருந்தது முதல்ல இப்போ வர பெருங்காயம் மரத்துலேருந்து பெருங்காய பால் எடுத்து பாலோட அது ஒரிஜினலாக பெருங்காயம் வருவதில்லை அவர்களுக்கு என்ன தேவை வியாபார ரீதியாக என்ன தேவையோ அந்த பொருட்களை சேர்த்து பெருங்காயம் என்று நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் நாமும் அதை பெருங்காயம் என்று இதிலே போடுகிறோம் எந்த சமையலுக்குமே பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணால் அது ஒரு மனம் தனி பெருங்காயத்தினால வாயு பிரச்சனை எதாக இருந்தாலும் அந்த வாயு எல்லாம் இதை எடுத்துடும் சரி ஓகே பத்து கிராம் போட்டிருக்கேன் சரி ஓகே பெருங்காயம் ஓகே அந்த கலப்படம் இல்லாத பெருங்காயத்துக்காக நம்ம கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறோம் பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்தது சார் அடுத்தது கடலை பருப்பு சரி ஓகே அதாவது இந்த கடலை பருப்பு வந்து நாம் வந்து இப்போ பத்து கிராம் பெருங்காயமும் அஞ்சு கிராம் வெந்தயமும் போட்டிருக்கோம் இப்போ கடலை பருப்பு வந்து இது வந்து என்ன கேட்டால் உடம்புக்கும் நல்லது ரெண்டாவது இந்த கடலை பருப்பு போட்டால் அந்த சாம்பார் வந்து ஒரு விதமான திக்னஸ் கிடைக்கும் அதாவது கெட்டியாகவும் இருக்கும் கடலை பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு நான் போட்டிருக்கேன் இது இந்த கடலை பருப்பு கொஞ்சம் லேசாக செவக்கிற அளவுக்கு இதில் நன்னாக வறுக்கணும் சரி ஓகே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப வந்து ஜாஸ்தியாக எரிஞ்சிதுன்னா கருகி போயிடும் அப்போ வந்து நம்ம ஸ்லோவாக வச்சு இதை நல்லா ஓரளவுக்கு செவப்பாகிற அளவுக்கு வறுக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து அடுத்தபடியாக நீங்கள் தனியா மல்லி கொடுக்கணும் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு மல்லி போடுறோம் சரி ஓகே சார் செவக்கிற அளவுக்கு வறுக்கணும் இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு கிராம் அந்த காஞ்ச மிளகாய் போடுறீங்களே ஆமா இப்ப இந்த சாம்பார்ல மிளகாய் தூள் மல்லி தூள் அப்படிலாம் போடுவீங்களா இல்ல இந்த சாம்பாருக்கு வந்து இந்த மசாலா வந்து நாமளா வறுத்து நாமளா ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுதான் இதுக்கு வந்து மல்லி தூளோ மிளகாய் தூளோ எதுவுமே போடுறது கிடையாது நான் போட்டிருக்கிற இந்த இது வந்து காரம் வந்து கரெக்டா இருக்கும் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து கருவேப்பிலை பச்சை கருவேப்பில போடுறோம் கொஞ்சம் சிறிய வெங்காயம் 
அதாவது இந்த சிறிய வெங்காயம் வந்து இந்த சாம்பார் மசாலா வறுக்கிறப்போ அதில் ஒரு சும்மா ஒரு பத்து வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கினோம்னா அந்த சாம்பாரில் அந்த வெங்காயத்தினுடைய ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்கும் ஆனால் வந்து இதில் வந்து பிராமண நிலத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் சாம்பாரில் வெங்காயம் போட மாட்டா வெங்காயம் வந்து வேணும்னா போட்டுக்கலாம் தேவையில்லைன்னா வேற காயை போட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் சாம்பார் பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சில பேர் போட மாட்டாங்க சில பேர் போட மாட்டா எல்லாம் இப்போ தேவையானது இல்லை இதுக்கு வெங்காயத்துக்கு பதிலாக வேறு என்ன காய் வேணுமோ உங்களுக்கு அதை போட்டு பண்ணிக்கோங்க சார் அந்த கல்லப்பருப்பும் அந்த மல்லி வர நல்லா வதக்கிருக்கீங்களா நல்லா வருது அது கலர் காமிங்களேன் அதாவது இந்த கடலைப்பருப்பும் மல்லியும் வந்து வருந்துருக்கு அதாவது இதுக்கு மேலே வந்து ரொம்பவும் சவுக்கக்கூடாது ரொம்பவும் பச்சையாக இருக்கக்கூடாது அதாவது அந்த ராஸ்மெல் போகணும் நல்லா வதங்கினா தான் அந்த சாம்பாரனுடைய மனம் நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே இதில் ஒரு பத்து சிறிய வெங்காயத்தை இதில் போடுறோம் சரி ஓகே இந்த மசாலாவோட சேர்த்தி நம்ம வதக்கிடுறோம் ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து இதை எடுத்து அரைக்கிறது தான் போடணும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டிய அவசியம் அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை போட்டு இது அப்படி போட்டால் இந்த சூட்டுக்கே அது வதங்கிடும் ஆ சரி அந்த பச்சை வாசனையும் போயிடும் ரெண்டாவது அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பாரில் ஊற்றி கொதிக்கிறப்ப இன்னும் பச்சை வாசனை போகிறாமே போயிடும் சரி ஓகே தான் இப்போ எடுத்து அரைக்க கொடுத்துலாமா இதை எடுத்து அரைக்க கொடுக்கலாம் அரைக்கிற பக்கம் என்ன இது சூடாக இருக்குது சூடு ஆறினோடனே இது மிக்சியில் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்றியாச்சுன்னா தண்ணி மிக்சியிலேருந்து மேலே அடிக்கும் ஓரளவுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சிட்டு மறுபடியும் தேவை இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி அரைச்சி நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதை சரி ஓகே நல்லெண்ணெய் எடுக்கோ சரி ஓகே இந்தாங்க நல்லெண்ணெய் 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 மசாலா வறுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த நல்லெண்ணெய் எதுக்காக சமையல் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன மருத்துவ குணம் இந்த நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு சிறந்த மருந்தான ஒரு உணவு அதனால் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி தாளித்தா நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த நல்லெண்ணெயை ஊற்றி தாளிக்கிறேன் சரி ஓகே எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த நல்லெண்ணெய் எப்படின் கேட்டேன்னா அடுப்பில் ஊற்றினா உடனே வந்து அது புகை வந்து காஞ்சி போயிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் என்னங்க கேட்டால் அது அப்போ தான் காய ஆரம்பிக்கிறது நல்லெண்ணெய் வந்து புகைஞ்ச உடனே போட்டால் தான் இந்த கடுகு வெடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த கடுகு போடுறேன் இந்த அளவுக்கு இது போட்ட உடனே இந்த கடுகு வெடிக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகை போட்டால் கடுகு வெடிக்கும் எண்ணெயை ஊற்றின உடனே கடுகை போட்டால் கடுகு வெடிக்காது அப்புறம் தான் அதான் பிராமண லாத்தில் சொல்லுவா சல்யான வீட்டில் சாப்பிட்டு மாமா சமையல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு சாம்பாரை சாப்பிட்டு சாம்பார் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கேன் மாமா அருமையாக இருந்தது ஆனால் என்ன ஒன்றே ஒன்று கடுகு வெடிக்கல அப்படின்பா அதனால் அதெல்லாம் நாம் சிறிய விஷயங்களை நாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் கடுகு வெடிச்சாச்சு நல்ல மனமாக இருக்குது அடுத்து தான் நாம் வந்து இந்த உரிச்சி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் வர மிளகா போடுவீங்களா இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றுமே போட மாட்டேன் நான் என்ன கேட்டேன்னா நான் அதுக்கு தேவையான வர மிளகாயை மசாலா அரைக்கிறப்பவே போட்டுருவேன் இரண்டாவது இந்த கடுகு தாளிக்கிறப்போ அதை வரமிளகாயே போடுறதில்லை அதாவது சமையல் வந்து ஒரு பெரிய கலை சமையல் கலைஞர்கள் நிறையா பேர் இருக்காங்க அதாவது என்ன சமையல் கலைஞர்களும் இருக்கிறார்கள் சமையல் கொலைஞர்களும் இருக்கிறார்கள் சமையலை கொலை பண்ணுறவனும் நிறையா பேர் இருக்கான் ஆனால் கலையாக வந்து பண்ணணும் அது அதுக்கு உண்டான பக்குவ முறையாக நம்ம பண்ணணும் இப்போ வெங்காயத்தை போட்டாச்சு இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அதாவது வதங்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் நல்ல ஒரு பழம் மாதிரி வதங்குற அளவுக்கு ஓகே இந்த வெங்காயத்தை வளர்க்கினா இதனுடைய பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடும் இதில் என்ன கேட்டால் நிறையா மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னே நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை சாம்பாரில் தான் போட்டு இந்த வெங்காயத்தை சாப்பிட்ணுங்கிறது இல்லை ஃபைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவா தினம் காலம்பரை சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து ஒரு வதக்கி ஒரு ஒரு மண்டலம் சாப்பிட்டா ஆப்ரேஷனுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் ஃபைல்ஸ் தன்னை போல் எதுக்காக சாப்பிட்ணும் சொன்னீங்க மூலம் அதாவது இந்த மூலம் வியாதி இருக்கிறவா அதாவது அவங்களுக்கு சரியானபடி கழிவுகள் வெளியேறலைன்னா காலையில் எந்திரிச்சு வரும் வயத்தில் இந்த வெங்காயத்தை நல்லெண்ணெயை ஊற்றி நல்ல வெங்காயத்தை சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு ஒரு நூறு கிராம் அளவு காலையில் ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது வெறுமனை போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டு அரை உப்பு போட்டு வதக்கி வெறும் வயத்தில் சாப்பிட்டுட்டு இதே மாதிரி ஒரு மண்டலம் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் ஆள் மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டாம் செல்ல போல் சரியாக போயிடும் சரியாயிடும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கிறப்போ சிறிது அளவு மஞ்சள் தூள் போடணும் என்ன காரணம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி காய்கறியெல்லாம் வதக்கி முடிச்ச பேர் தான் மஞ்சள் தூள் போடுவோம் இப்போ இந்த வெங்காயம் போ வதக்கும் போது மஞ்சள் தூள் போடுறதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது இந்த வெங்காயம் வதங்குறப்ப மஞ்சள் தூள் போடுறதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டால் இந்த சட்டியில் போட்டு நம்ம வதக்குறப்
பருப்புக்குண்டா சாம்பாருக்கு <laughs> 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 இந்த இடத்துல இருந்து இந்த பீர்க்கங்கா மற்றபடி வேற எதுனா காய்கறி கேரட் பீன்ஸ் அதெல்லாம் போடுவீங்களா ஓ எது எந்த காய் வேணாலும் இதில் சேர்த்திக்கலாம் பீர்க்கங்கா என்ன வேணா போட்டு கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் பீர்க்கங்காய் கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் எந்த காய் வேணாலும் இதில் சேர்த்திக்கலாம் சார் ஓகே இப்போ காய் போட்டிருக்கோம் தக்காளி எடுங்க தக்காளி போட்டுருமா தக்காளி போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கேட்டால் தக்காளியை போட்ட உடனே ஆ சரி இதை லேசாக ஒரு பிரட்டு பரட்டி விட்டுட்டு சரி ஓகே அந்த பருப்பில் இருக்கக்கூடிய மேலாக தெளிவாக இருக்கக்கூடிய தண்ணியை ஊற்றணும் ஏன்னா இதில் வந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்குது அது காய் வேகிறதுக்கு உண்டான தண்ணி வேணும் அப்போ இந்த பருப்பு வந்து போட்டு வச்சுருக்கு இது கெட்டியாக இருக்கும் இது தண்ணியும் இருக்கும் இதில் இருக்கிற இந்த தெளிவாக இருக்கக்கூடிய தண்ணியை மட்டும் ஊற்றிட்டா இந்த காயெல்லாம் முங்குற அளவுக்கு ஊற்றிட்டா அந்த காய் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் சரி ஓகே அது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இது வேகிறதுக்கு டைம் பருப்பு போட்டிங்கன்னா அடி பிடிக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கும் பருப்பு போட மாட்டோம் பருப்பு வந்து போட தண்ணி இருக்கணும் அது வெறும் தண்ணி பருப்பு ஆமாம் இப்போ கொஞ்சம் சிறிதளவு நமக்கு தண்ணி கூட வேணும் அதாவது அந்த காயெல்லாம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணியை நம்ம ஊற்றுறோம் கொஞ்சமாக சரி ஓகே இப்போ நாம் வந்து இதுக்கு மறுபடியும் இந்த காய்கறி வேணும் இதில் கொஞ்சம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் போடணும் திருப்பி மஞ்சத்தூள் போடணும் மஞ்சத்தூள் ஓகே இப்போ வந்து நாம் வந்து இது வேக வேக போடுறப்போ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து வெள்ளம் எடுங்க உருண்டை வெள்ளம் உடச்சி வச்சுருக்கேன் இப்பயே போடலாம் வெள்ளம் ஆமாம் வெள்ளம் போடும் புளியினுடைய வெடிப்பு போகிறதுக்கு வேண்டியதாக வெள்ளம் போடுறது வெள்ளம் வந்து புளித்தண்ணி கொதிக்கிறப்பவே போட்டுருவோம் சாம்பார்லாம் பண்ணி இறக்கிற நேரத்துக்கெல்லாம் போட வேண்டிய அப்படி இல்லை அதெல்லாம் தேவையில்லை புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்றைக்கி ஓகே இன்னைக்கு சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு வெள்ளம் சரி ஓகே அடுத்ததுபடியாக உப்பு இந்த உப்பு வந்து எப்படின்னு கேட்டேன்னா வந்து எனக்கு கை பக்குவம் இல்லை கையிலேயே நான் எடுத்துகிற அளவு தேவையான அளவு நான் போட்டிருவேன் முதலே உப்பு ரெண்டாவது ரெண்டு தடவை போடுறது மூணு தடவை போடுற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது எனக்கு என்னென்னு கேட்டால் இப்போ வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பாருக்கு இப்போ போடுற உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் சாமி சரணம் ஓகே இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆமாம் ஆமாம் இது ஒரு அனுபவங்கள் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு ஸோ உப்பு போட்டாச்சு இப்போ உப்பு போட்டு வந்துட்டுருக்கு அடுத்தது இது வந்துட்டுருக்கு இது காய் வெந்து முடிஞ்ச உடனே நாம் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பை வந்து இதில் விடுறோம் சரி அப்போ வேகணும் இது இப்போ ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இந்த முருங்கைக்காய் வெந்தாச்சுன்னா நம்ம இது பார்க்க வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை முருங்கை அமுத்தி பார்த்தா முருங்கை வந்தால் பாக்கி காயெல்லாம் வந்துருக்கும் சரி ஓகே இந்த முருங்கைக்காய் வந்து பாருங்க இப்படின்னா உடஞ்சாச்சு வெந்தாச்சு முருங்கைக்காய் வெந்தாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேக வச்ச பருப்பை வந்து நம்ம அதில் ஊற்றுறோம் இந்தாங்க இப்போ இந்த பருப்பு வேக வைக்கும்போது தோரம் பருப்பு இது கூட வேறு எதுனா போட்டிங்களா பருப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சாச்சு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இறக்கி வச்சிடும் ஓகே நான் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணேன் இப்போ இந்த மசாலா வரைக்கும் போது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டிங்க பருப்பு வைக்கும் மஞ்சத்தூள் அந்த வெங்காயம் வதக்கும்போது மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்து அந்த முருங்கைக்காய் தக்காளிலாம் போடும்போது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிங்க எதுக்காக தனித்தனியாக பிரித்து போடுறீங்க என்ன விஷயம் அது என்ன கேட்டால் இந்த மசாலா அரைக்கிறப்போ மசாலா சில நேரங்களில் வந்து கொஞ்சம் செவந்து ஊய் கருகின மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த மசாலா அரைக்கிறப்ப மஞ்சத்தூள் போட்டால் அந்த கலர் நல்லா கரெக்டாக கிடைக்கும் அதில் அதுக்கு வேண்டி அதில் கொஞ்சம் போடுறோம் காயெல்லாம் வேக வைக்கிறப்போ எதுக்கு மஞ்சத்தூள் போடுறோம்னா இந்த காயில் ஏதாவது கிருமிகள் அதாவது நம்ம வேகிறப்ப வெந்நீரில் போட்டாலே அது போயிடும் இருந்தாலும் அந்த சுத்தமாக அந்த கிருமிகளை பூரா எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நாம் போடுறோம் நம்ம பருப்பில் ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் மசாலா வறுக்கிறப்போ அதில் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் இந்த காய் வேக வைக்கிறப்போ அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுறோம் இதுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தமாக நாம் போடக்கூடிய மஞ்சத்தூள் வந்து இந்த பதினஞ்சு பேருக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் இருக்கும் அதை வந்து மூணு விதமாக பிரித்து மூணு விதமாக போடுறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த மசாலா கலர்லாம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக போடுறோம் அதே மாதிரி காய் வந்து அதாவது சுத்தம் பண்ணி போடுறதுக்கும் இன்னொன்று கலர் மாறாமல் கலர் மாறாமல் இருக்கிறது இது போடுறோம் 
இப்ப பருப்பு போட்டுறோம் அடுத்து பருப்பு போட்டுறோம் இது பருப்பு போட்டு இப்ப இது பருப்பு பொதி வந்திருக்கு இல்லையா ஆ சரி இப்ப நாம ஏர்க்கனவே சாம்பாருக்கு மசாலா அரைச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த மசாலா அரைச்ச மசாலாவை இதல ஊத்துறோம் ஊத்தி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு 15 நிமிஷம் கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ராஸ் மில் போறோம் போய்டும் முதல்ல அது ஏர்க்கனவே அதல வறுத்துறோம் எல்லாம் போய்டும் இருந்தால இதல போட்டு கொதிக்க வைக்கறப்போ அந்த மசாலாக்கள் பூரா இந்த காய்க்குள்ள நல்லா இறங்கும் இந்த காயில வெங்காயத்துல தக்காளியில உருங்கு காயில எல்லாம் அந்த மசாலா போய் இறங்கறப்போ அது எடுத்து சாப்பிட்டா அந்த உப்பு காரம் புளிப்பு இனிப்பு துவர்ப்பு எல்லாமே எல்லாமே இருக்கும் அதுல இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு நல்ல பக்குவமா இருக்கும் இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணி நல்ல நல்ல ரெசிகள் உங்களுக்கு காமிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சக்தி மசாலா நிறைய இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நீங்கள் இந்த ஊருக்கு போங்க இந்த இடத்துக்கு போங்க இந்த நிறைய இன்னும் புது ஊர்லாம் போனோம் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து சக்தி மசாலா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி பருப்பு போட்டாச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சா சாம்பார் மசாலாவை அதில் ஊற்றணும் இது அரைக்கும் போது இதுலேயும் நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டுருக்கோம் நீங்கள் அதுலேயும் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் நம்ம போட்டுருக்கோம் இந்தாங்க மசாலா போட்ட உடனே கலர் மாறிச்சு சாம்பார் மசாலாம் ஊத்தி சாம்பார் வந்து நல்லா கொதி வந்தாச்சு இத வந்து இனிமே கருவேப்பிலைய போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் அதாவது நெய் அதிகமா விடக்கூடாது நெய் வந்து எதுக்கு விடுறதுன்னு கேட்டா ஒரு நல்ல வாசனைக்கு வேண்டியதான் இந்த நெய் நிறையா விட்டாச்சுன்னா இந்த சாம்பார் பண்ணியிருக்கிற சாம்பாரோடைய டோட்டல் டேஸ்ட்டும் போயிடும் சரி ஓகே டேன் கருவேப்பிலை போடணும் அதே டைமில் வந்து அந்த மசாலா நம்ம ஊற்றும் போது தேவையான தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஆமாம் சரி ஓகே டேன் பச்சை கருவேப்பிலை நாங்கள் இப்போ பா எதுக்கு இந்த கருவேப்பிலை வந்து கடைசியாக போடுறதுனா இந்த சாம்பார் மஞ்சளாக இருக்கு அது இருக்கிற காயெல்லாம் நல்லா தக்காளி சிவப்பாக இருக்கு நம்ம போடக்கூடிய கருவேப்பிலை வந்து பச்சையாக இருக்கு இந்த சாம்பார் பார்க்குறதுக்கே ஒரு கலராக இருக்கு அந்த கலர் வந்து ஒன்றுன்னு ஒரு விதத்தில் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பக்கம் மாதிரி கருவேப்பிலையை வந்து இறக்கிற நேரத்துக்கு போட்டால் அதனுடைய மனம் வந்து நல்லா இருக்கும் வெரி குட் சார் சூப்பர் கரெக்டாக சொன்னீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு இப்போ வந்தாச்சு இப்போ வந்து இது இதில் வந்து நாம் விடுறது நெய் நல்ல மனமாக இருக்கும் அதிகமாக ஊற்றினாலும் இந்த சாம்பாரனுடைய டேஸ்ட் போயிடும் போயிடும் அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இதனுடைய மன மனமாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த நெய் இதில் ஊற்றணும் சரி ஓகே கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் அடுத்தது அடுத்ததாக இந்த வந்து இதெல்லாம் கொதித்து முடிஞ்சுது இந்த ஸ்டவ்வை நாம் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலையை மேலாக போட்டுரும் அவ்வளோதான் சாம்பார் ரெடி சாம்பார் ரெடி எல்லோரும் வாங்க அநேகமாக <laughs> 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 தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் சரியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஏதாவது குறைகளும் இருக்கலாம் குறைகளில்லாத மனிதன் இல்லை குறை இருந்தால் எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறீங்க அந்த வார்த்தைகள் வச்சிருப்பு எல்லாமே அந்த பருப்பு நல்லா வெந்து அந்த மசாலா அந்த காஞ்ச மிளகாய் அந்த கருவேப்பிலை அந்த வெங்காயம் எல்லாம் அரைச்சி போட்டிருக்கோம் இதோட பக்குவம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கெட்டியான ஒரு தன்மை இப்போ சாம்பார் பக்குவத்தில் நல்லா வந்திருக்கு உப்பரளவு பர்ஃபெக்டாக இருக்கு கரெக்டாக இருக்கு உப்பு புளிப்பு ரொம்ப மயில் காரம் ஒரு கல் லைட்டாக சாப்பாட்டுக்கு இந்த காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இதே வந்து டிஃபனுக்கு இந்த காரம்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லஞ்சுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு சாம்பார் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்திருக்கு நல்ல சாம்பார் எங்கேப்பா பண்ண அந்த சாம்பார் நல்லா மசாலா சூப்பராக சொல்லலாம் அதுக்கு இது பெஸ்ட்டு சாம்பார் வெரி குட் சாம்பார் தேங்க்யூ இன்றைக்கி வந்து பிரமாதமான ஒரு ரெசிபி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க சாம்பார் எல்லார் வீட்லேயும் டெய்லி பண்ணுற அந்த ரெசிபி பட் இருந்தாலும் உங்கள் ஸ்டைலில் பண்ணுற அந்த சாம்பார் டெய்லி வெரி குட் ரெசிபி இந்த ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் உங்களை பார்த்து ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு அழகான விளக்கம் அது சொன்னதுக்கு பெரிய நன்றி அதாவது நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க வந்து அப்பா அம்மா தாத்தா வந்து பிளஸ்ஸிங் தேவை சொல்லுவாங்கள அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த சாம்பார் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு நிதாமாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க ரியலி ஐம் வெரி ஹாப்பி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் இந்த மாதிரி நான் சாம்பாரை பண்ணி சாப்பிட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கோ 
இதில் வந்து எந்த விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னாலும் அதில் நிறைய தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருந்தால் அதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டு இதில் ஏதாவது குறையில் இருந்தால் அதை கரெக்டாக சரி பண்ணிக்கிறேன் வாழ்க்கை வளமுடன் வணக்கம் நம்பர் பிசிஎஸ் பாரம்பரிக கேட்ரிங் சர்வீஸ் இது வந்து வடவெளியில் இருக்குது லேண்ட்மார்க்கு உழவர் சந்தை நம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஜெயாநகர் முதல் தெரு வடவள்ளி கோயம்புத்தூர் அலைபேசி எண் நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ செவன் டூ ஜீரோ டூ ஃபோர் வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ பாரம்பரிகா டாட் காம் நன்றி சார் ஒன்ஸ் மோக தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஒன்ஸ் மாதிரி சக்தி மசாலாக்கு ஒரு பெரிய நன்றி இந்த மாதிரி ரெசிபி கொண்டு வரதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சக்தி மசாலா இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பபாய் டேக் கேர் வணக்கம்